അണക്കെട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാന ധർമ്മം പുഴയുടെ ഒഴുകിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് ജലം ഒഴുകിയെത്തുന്നതിൻ്റെയും പെയ്യുന്ന മഴയുടെയും അളവിനനുസരിച്ച് ഡാമുകൾ നിറയുന്നു ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അമിതമായ മഴ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അണക്കെട്ടുകൾക്ക് ജലനിരപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നതാണ് വാസ്തവം കഴിഞ്ഞ മഹാപ്രളയ സമയത്ത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണോ നമ്മുടെ ഡാമുകൾ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അണക്കെട്ടുകൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജലസേചനത്തിനും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിനുമാണ് അതിനാൽ തന്നെ എപ്പോഴും കൂടുതൽ ജലം സംഭരിച്ചു സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നതൊരു കീഴ്വഴക്കമായി മാറിയിരിക്കുന്നു റിസർവോയർ മാനേജ്മെന്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമമാണ് റൂൾ കർവ് ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഡാമിന്റെ ധർമ്മം ജലം ലഭ്യമാക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിറച്ചു വയ്ക്കുക എന്നതല്ല മറിച്ച് കാലവർഷത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അവസാനം മാത്രം നിറയ്ക്കുക എന്നതാണ് റൂൾ കർവ് നിയമത്തെ കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു വർഷത്തിലെ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് അണക്കെട്ടുകളിൽ എത്രമാത്രം അളവിൽ ജലം സംഭരിക്കാമെന്ന് നിർണയിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡാമുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കെ എസ് ഇ ബിയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളോ റൂൾ ഓഫ് കർവ് എന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം തന്നെ സംശയമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന പാഠം കേരളത്തിലെ അണക്കെട്ടുകളുടെ കാര്യനിർവഹണത്തിൽ റൂൾ റൂൾ കർവ് ബാധകമാകുന്നില്ല എന്നും ഇത് നമ്മുടെ പരിഗണനയിൽ വരുന്നില്ല എന്നുമാണ് പക്ഷെ കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡാമുകളുടെ റൂൾ കർവ് കാലികമായി തന്നെ പുതുക്കണമെന്നാണ് കേരളത്തിലെ ഡാമുകളുടെ കാര്യനിർവഹണത്തിൽ പേരിനു പോലും ഉപയോ ഉപയുക്തമാക്കാത്ത റൂൾ കർവ് എങ്ങനെയാണ് പുതുക്കുക എന്ന കെടുകാരിസ്ഥതയാണ് കേരളത്തിലെ ഡാമുകൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയും വെല്ലുവിളി അണക്കെട്ടുള്ള പുഴകളിലും അണക്കെട്ടില്ലാത്ത പുഴകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയത്തിന്റെ പ്രകൃതം വ്യത്യസ്തമാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഭിന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് ഡാം ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അണക്കെട്ടില്ലാത്ത പുഴകളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് വളരെ പതുക്കെയാണ് ജലം അപകടകരമായ നിലയിലേക്ക് ഉയരുന്നതിന് മുൻപേ രക്ഷപ്പെടാനും രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള സമയം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ അണക്കെട്ടുള്ള നദികളിൽ ജലം പ്രതീക്ഷിക്കാനാവാത്ത വേഗത്തിൽ അനിയന്ത്രിതമായി ഉയർന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദുരന്തമായി മാറും കേരളത്തിലെ ഡാമുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവരുടെ പൊതുവായ ധാരണ ജലം ലഭ്യമാകുന്നത്ര വേഗത്തിൽ തന്നെ ഡാം എപ്പോഴും നിറച്ചു നിർത്തുക എന്നതാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡാമിലേക്ക് കനത്ത മഴയുടെ പെയ്ത്ത് വെള്ളം കൂടി എത്തുമ്പോൾ സുരക്ഷാർത്ഥം ഡാമുകൾ എത്രയും വേഗം തുറക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല ഒരുപക്ഷെ കീഴ്ത്തട പ്രദേശം മഴ മൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണത്താലോ പ്രളയം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഡാമിൽ നിന്നും തുറന്നുവിടുന്ന അധിക ജലം പ്രളയത്തെ അതിരൂക്ഷമാക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ പതിനെട്ടായപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ഡാമുകളും എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം നിറഞ്ഞിരുന്നു കാലവർഷം പാതി വഴി മാത്രം എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയധികം ജലം ഡാമുകളിൽ ശേഖരിക്കുന്നത് ആപൽക്കരമായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം ഡാം ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ഈ കാര്യത്തിലുള്ള അജ്ഞതയോ അശ്രദ്ധയോ മുൻകാല ശീലമോ ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയക്കെടുതിയുടെ ആഘാതം ഇത്രയധികം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ട് വരെ മഴയുടെ അളവിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചതോടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ അണക്കെട്ടുകളും നിറഞ്ഞു ചാലക്കുടി ബേസിനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അണക്കെട്ടായ പെരിങ്ങൽക്കുത്ത ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽക്കേ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടുകളായ ഇടുക്കിയും ഇടമലയാറിനും കൂടി ഏകദേശം ആയിരം ആയിരം മില്യൺ ക്യൂബിക് മീറ്ററിലധികം ജലസംഭരണ ശേഷിയുണ്ട് ഇതിൽ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ ജലസംഭരണ ശേഷി മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ എത്തിയിരുന്നു കാലവർഷം തുടങ്ങിയതിന് ഏറെ മുൻപായിരുന്നു ഇത് അതായത് അത്രയും സ്ഥലം മൺസൂൺ കാലത്ത് ജലസംഭരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഷട്ടർ ലെവൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് അടിയാണ് ജൂലൈ പതിനേഴിനാണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ ജലം അറുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം നിറഞ്ഞത് ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം വരെ ഇതേ ഉയരത്തിൽ തന്നെ ഡാമിന്റെ ജലവിധാനം നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനും പത്തൊമ്പതിനും ഇടയിൽ പെയ്ത അതിവൃഷ്ടിയായ പെരിയാറിന്റെ തീരങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഡാം തുറന്ന് അധിക ജലം ഒഴുക്കിവിടേണ്ടി വരികയില്ലായിരുന്നു പ്രളയ ദുരിതത്തിന്റെ ആഘാതം അമ്പത് ശതമാനത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം നിറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കെ എസ് ഇ ബി പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയ
वेस्टर्न गार्ड एकोजी एक्सपेट पानल अथवा माधव गाडगल अद्यक्षन गाडगल कमिटी समर्पित ऋपर्ट केरला सरकार इतवे गौरव परगणच ई ऋपट पश्चिम ठट संरक्षण सरकार अटियंर स्वीक गाडगिल आवश्यू पक्षे आवश्यक परस्थि सौहार्दपर समीपन ऋपण पर सरकार इंे तलिक दुर कारण वेब डेस्क तत्म न्यूस